Так, здравствуйте, сталкеры. Продолжаем проходить сталкер Холодная кровь. Это модная игра Чистое небо. И я нахожусь, как вы видите, на базе свободы в темной долине. Итак, в предыдущей ходке я полазил по темной долине, понаходил кучу тайников. Вот один не достал. Ну да ладно. В общем, все тайники нашел. Нашел очень много оружия. Вот она у меня с собой. Бродники всякие разные нашел. Итак, давайте для начала прокачаем броники. Вот так вот. Подойдем к этому. Сломалось что-то? Яру. Ну что же так? Так, 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 так. Будут, про... Улучшить. Будут проблемы, Итак, пожелания. У нас улучшен страж свободы комбинезон. Ну, что мне в нем не нравится, это то, что три слота всего для артефактов при максимальной прокачке этого комбинезона. Давайте посмотрим. Защита от псевоздесия, конечно. Химзащита есть. Электрозащита и переносимый вес плюс 10 килограмм. Это маловато. То есть максимальный вес 70. Мало. Давайте посмотрим. Комбинезон Берил 5М. Он, в принципе, такой же, как Слободовский комбез. Может быть, он чуть покруче будет. В защитных свойствах от пуль. Но похуже от аномальной воздействия. Поэтому мы его прокачивать не будем. Вот у нас есть комбинезон Заря. Вот комбинезон Заря. Это сталкерский комбинезон. Без прокачки он дает два слота под артефакты. А это для меня важно. А с прокачкой давайте прокачаем. С прокачкой дает он все пять слотов. Пока севы у меня нету, поэтому я буду бегать в этом костюме. Конечно, все-таки Страж Свободы или тот же самый Берил 5М от пуль хорошо защищает. Но для меня защита от аномальных воздействий и максимальные слоты под артефакты намного важнее, чем защита от пуль, поэтому плюс переносимый вес, давайте прокачаем. Нормально он получается, плюс 15 килограмм. И давайте прокачаем еще химзащиту. Химзащиту, радиозащиту. Давайте посмотрим. В итоге вот я прокачал костюм, у меня радио и химзащита 100%, плюс 3 слота для контейнеров под артефакты, термоэлектрозащита плюс 40 и 15 килограмм переносимый вес да, кто-то скажет 65 килограмм это мало но не забывайте, 5 слотов под артефакты итак артефактов у меня достаточно давайте возьмем все артефакты которые у меня есть артефактов у меня нормально и при том те, которые мне нужны. Итак, выверт, радиация минус 4, в слот кладем. Медуза, радиация минус 2, в слот кладем. Это уже минус 6 радиация. Итак, у меня есть два, две ночные звезды. Максимальный вес плюс 10 килограмм дает каждый артефакт. И радиация плюс 2. То есть я могу положить два артефакта. И у меня еще останется место, к примеру. Мы зону. Батарейку Иди положить. О, кормилец! Чем Итак, пришел? теперь максимальный вес 85, как вы видите. В общем, нехило. Соответственно, я могу комбинировать артефакты, как хочу. И вот у меня один артефакт остался. Здоровье и радиация. Мы это продадим. Итак, с броней я определился. Все очень неплохо. что плохо тут нет пнв в этом костюме но чего нет того нету так давайте теперь определимся с оружием вот у меня есть тут бульдог и какой-то новый дробовик м79 бульдог стреляет вогами а м79 стреляет м20 м209 гранатами под лерку давайте заберем все гранаты сразу Тестить, я думаю, не стоит. 
именно... Опа, я провалился. Именно бульдог. Бульдог все знают. Многие с ним бегали. Поэтому бульдог мы не будем тестить, мы его просто оставим. Про запас, пока он мне не нужен. Я не планирую его брать с собой. Просто я столько всего не унесу. Тут много чего хорошего. Поэтому я гранаты. А вот эти гранаты надо было взять, я не те бросил. Вот эти нужно было скинуть. А итак, я беру гранаты с собой и иду тестировать. Вот этот гранатомет, я не знаю, как он стреляет. Вот так вот, нехило, в принципе, но что плохо по одному. Но метка, метка, как вы видите. По одному патрону, я думаю, проще подствольник повесить на автомат. Но с другой стороны... Непло неплохо, конечно, он стреляет. И далеко. И четко, метко так прям. В общем, хорошая штука. Я не буду его с собой брать, но... И продавать тоже не буду. Оставлю. Я думаю, стоит его бросить, пока мне он не нужен. Пригодится. Итак, у меня есть ненужная броня, давайте попробуем продать ее. Hey, так, а, броня недоступна. Ну, давайте артефакт. 6 тысяч, у него столько денег нет. А кому можно броню продать? Подходи! Без... Заходи на следующей неделе. Не Обещает броню такую покупать. дурь подвести. О, за 8 тысяч продадим артефакт. А я думаю, пора продавать. И прикупить что-нибудь вкусненького. Аптеки у меня вроде есть. Так, ну что же, кому толкнуть броники? Охота, конечно, подороже, но, как видите, никто из сталкеров их не берет. Хм. Что же, пойдем к местному барыге. Ну, показывай. Здорово, приятель. Ай, молодец. Ай, обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее. Так. За 6 тысяч мы продадим непрокачанный броник и за 27 тысяч Страж Свободы. У персонажа денег не хватает. Да е-мое. Так, ну а что мне прикупить? Патроны. Да, давай патроны прикупим. Теперь где не хватит? Нет, не хватает. Ну что же, аптечки? Вот, теперь нормально. Так, я прикупил аптечки. Пистолеты тоже мы сбагрим. Ну, мне не нужны они. А лишний вес. Пистолетами я не пользуюсь. Вот так вот. Опять у персонажа не хватает денег. Да что же за персонаж-то такой? Возьмем гранату. Не хватает. А что же у него купить? Блин, я не знаю, это что такое. Рюкзак. Для тайничка. В укромном месте. Давайте возьмем. Не хватает денег. Да что же за персонаж-то такой? Нет, я не буду брать аптеку. Не буду тогда пока ничего продавать ему. Продать я всегда успею. Ладно, не хватает денег, не надо. Давайте сюда скинем. Вот так. Эй, сталкер, с чем пожалуй? Пистолет купишь? Ах, не хотят они ничего покупать тут. Странный кит сталкер, ну да ладно. Ай, да -мо, опять я провалился в эту яму. Что же? В общем, выкладывай. Ты тоже ничего не хочешь покупать. Что же вы такие? Ладно, я иду тестировать оружие. Давайте скинем то, что мне не нужно. Вот у меня сколько новых винтовок, всех калибров, всех мастей. В общем, стрелять не хочу, сталкер. Что называется, возьму все патроны, которые есть. Да, патронов тоже много разных. Это 
Итак, пойдем тестировать оружие. Потому что столько с собой винтовок я все равно не возьму. Они все разные. Какие с собой брать, я даже не знаю. У меня еще лежит Барретт. Барретт я по-любому с собой возьму. А вот какую взять винтовку, я даже не знаю. Давайте вот устанем. Посмотрим. Итак, у меня в слоте лежит система дальнобойного снайперского оружия. Вау. Круто. Однозначно нет. Как вы видите, долгая перезарядка. Это, конечно, круто. Сделать один выстрел и так долго перезаряжаться, но однозначно нет. Так, давайте следующий. Что у меня тут есть? М-1000. Вот так она выглядит. Давайте стрельнем с нее. Давайте раз... Стреляем все-таки снайперок, возьмем что-нибудь такое. Ну ничего так, ничего так стреляет. Мощная, но тяжелая. Так, вот у меня есть автомат. АКМ-107 Тактик. Ну что же. АКМ это и в Африке. АКМ. Посмотрим, как он стреляет. О, слишком уж ствол задирает. Что плохо, именно в этом моде то оружие, которое было добавлено, его прокачать нельзя. У техника только классическая. Поэтому выкидываем этот автомат. Слишком он беспонтовый. Так, что у нас тут есть? Ага. Давайте посмотрим. Что же тут прокачано? Это сик обычный. Так, емкость плюс 15, насильность плюс 50, калибр 5,45, точность плюс 30, оптический прицел 1,6 и отдача минус 70. Минус 70 отдача, поэтому, как вы видите, ствол не задирает, но только прям чуть-чуть. Тоже у меня есть еще другая винтовочка. Так, Лерка. Давайте проверим Лерку. Так, что тут у нас с Леркой? Так, так, минус 60. Снижим темп стрельбы. Ну, в общем, можно взять Лерку или Сик. Даже не знаю, что взять. Сик или Лерку. Наверное, все-таки Сик возьму. Так, что у нас еще есть? Да, вот такая пушка. Не так уж хороша, конечно, она. Я бы по-другому прокачал. Ну и, конечно, это Сайга. Сайга выше всяких похвал. Кто же спорит? Сайгу мы оставляем. Итак, я определился с оружием, которое я с собой возьму. Конечно. Я выкидывать не буду вот это все оружие. Я его продам, попробуем сталкером продать, но не сейчас, чуть попозже. Что скажешь, брат? Хотя можно попробовать сейчас, но у них денег, наверное, не хватит. Конечно, 23 тысячи стоит это. Пуха у сталкеров. Тут -то вообще 29. Ну, вот какое-то оружие не продается. Ну, то оружие, которое было здесь в игре, оно не продается. А вот то, которое добавлено в моде, его продать можно. Но у сталкеров нету денег. Блин, может быть, Чехову продать? Может быть, у него побудлище есть? Давайте сбегаем к нему. Но все-таки я не буду с этими пушками бегать. Но у 
сталкеров столько денег нет. Живой. Да. Нету денег столько у сталкеров. Это печально. А продать пушки охота. Давайте у этого спросим. Да. По 2000 у них. Ну, откуда у них такие деньги? Проход... Здорово! Что? Ну, все. Здорово! Что привело тебя ко мне? Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Да, поговорили, конечно. Никто не хочет покупать мои пухи крутые. Ладно. Не хотите, как хотите, я продам когда-нибудь их. В другой раз, пока я их оставлю. Да, думаю, вот сюда можно все это сложить. Все, что я не возьму с собой. Ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Свобода так, а интересно. Всех, а, нифига. Я зоны. так чувствую, придется Лерку с собой брать. Потому что к Лерке, наверное, можно будет прицепить подствольный гранатомет. Нифига. А почему? Не хочет. Да, не цепляется гранатомет. Подствольник, не знаю почему. Ну что же, тогда берем с собой сик. Выкидываем ненужные патроны. Так, это вот на парад, я знаю. Так, выкидываем. Это нам тоже не нужно. Закончится деньги, вернусь сюда и продам все. Итак, патроны вроде есть. Теперь нужно экипироваться уже более-менее нормально. Ну Но что нормально? Давайте все возьмем, все, что у меня тут есть. Крутые и подкрученные перцы только в свободе вас оценят и примут как родных. Никакого обязалого и идеологической пурги. Никаких утренних побудок и минимум сухого закона. Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Принимаем без перерывов и выходных. Ежедневно и еженочно. Так, все, я перекусил. Я могу отправляться отсюда. Единственное, что надо купить, наверное, патронов немного. Если, конечно, там продаются. Ну? Показывай. Здорово, пари. И разошлись, как в море корабли. Нет, не хочет он продавать ничего интересного. Ну, и мне ему тоже продать нечего. Что же, я покидаю базу свободу, я экипировался. Конечно, денег у меня еще с собой 68 тысяч. Прокачать я прокачал все, что можно. Давайте глянем, может быть, сик можно еще прокачать. Хотя нет, он, наверное, по максимуму прокачан. Но глянуть не мешает. Здоров. Будь здоров, парень. Отремонтировать его надо. А, нет, смотрите, сик не по максимуму прокачан. На стильность можно еще прокачать. И точность плюс 30. О, ну тогда супер. Пушка вообще стала крутая. Давайте посмотрим. На сильность плюс сто процентов, точность плюс 60 и отдача минус 70. Это вообще идеальная будет пушка. Ну, давайте сейчас постреляем, посмотрим. Это просто великолепно. Нормально, пойдет. Давайте сверимся с карты, где мы находимся. М -м -м, стоянка под фермой. Вернее, на ферме. Ну что же, я хочу наведаться в гости к долгу. Вот они. Долг-долг. Тут бандиты. Тут мутанты. Тут сталкеры. Забрать добычу старого тайничка. Ну что же. Давайте воспользуемся, наверное, проводником. Действительно. Это оптимальный вариант. 
Итак, торговать не хочет он. Ах, нет, у него денег нет. Итак, куда ты можешь отвезти? Ну, конечно, мы пойдем, пойдем. А куда же мы пойдем? Давайте. Свалка барахолка. Не упускай свой шанс Пошли. В свободу. Только здесь тебя поймут и примут таким, как ты. Итак, я на барахолке. Давайте сохранимся. Неплохо, неплохо. Давайте теперь заберем мою пуху. Тут у меня патроны, как вы видите. Аптеки и все остальное. Так, а вот эти патроны к чему это? Оставим пока здесь, они мне не нужны. Ну что же, у меня есть Баррет. К Барретту у меня 50 патронов. Что очень даже неплохо. И 10 в стволе. 60 долговцев я убью. Это уже как пить дать. Погнали. Да, пойдем в сторону агропрома. Но по дороге, конечно, нужно зайти, я думаю. Давайте увеличим карту. Вот здесь у меня тайничок. Погода великолепная, день в зоне. Нормально можно пробежаться по свежему воздуху, отдохнуть перед боем. Свободовцы стоят. Ну, они мне Что друзья. Скажешь, брат? Ничего я тебе не скажу. Охраняйте укрепточку. Так, давайте сверимся с карты. Я все правильно иду. Да, но надо вот так обогнуть. Сейчас зайдем, возьмем. Опа, а тут что у нас? Ага, тут у нас мертвые бандосы валяются. Что тут интересного есть, нет? Пистолет нам не нужен. Так, ну тут есть у нас МП-5. Не будем брать его. Зачем он мне? А, вот ты ничок. Здесь должны быть артефакты, это я точно знаю. И тайник. Да, детектор показывает, что есть артефакты. Ну что же, давайте заберем их. Давай, давай, появляйся. Куда ты покатился? Ох, я сейчас сдохну. Так, я возродился, и я что-то не сориентировался. Не успел принять аптеку, немного стормозил, и, в общем, я умер. Тут же радиация, надо быть внимательным. Ну, опять это же бандит, мы заберем его. Все, что я брал в предыдущий раз. Сохранимся сразу. Факт нам надо взять. Есть. И еще один. Есть. Так, давайте отсюда свалим, потому что здесь опасно находиться долго. Немножко постоим. Так, подобрал я артефакт. Ночная звезда это еще плюс 10 килограмм. Пока нам это не нужно. И телепат плюс 3. Давайте выкинем вот это чтобы подлечиться от телепатии. Так, ну что же, я думаю, нормально можно подойти к тайнику. Я взял пистолет. Ну, пусть будет. Выпьем водочки. Что же, я готов идти дальше. Солнце светит прямо в глаза. Ну да ладно, впереди бандиты. Вот 
Это Steam Barrett, хотя я с него стрелял уже. Но с такой крутой пушки почему бы не стрельнуть еще раз? Ха -ха. Пару патронов потратим на бандосов. А ради хорошего дела. Не жалко. А засуетились. А давайте вон тех, которые вверху стоят. Так, тут никого что-то. Ага. Ух ты, промазал? Чуть поближе подойду. Да, вот так вот. Да, неплохо они отлетают прям. Мощное оружие, но оставим на долговцев, потому что патронов маловато все-таки. Не будем захватывать, конечно, базу бандосов. Смысла не вижу. Что же, я иду в гости к долгу. Не знаю, что из этого выйдет. Будем надеяться, я их всех победю. Ага. Свободу не остановите. Ну что же, на этом все. Увидимся в следующий раз. Повоюем против долга. До встречи, сталкеры. Всем пока.